per voi l'estate che sapore c'ha? Fresco, veloce, espresso, non deve stare a cucinare tanto, per tanto tempo, deve essere una cosa cotta e magnata e con questi gusti così, questi colori così brillanti, il pomodoro, la melanzana, l'origano fresco. L'estate è arrivata, oh, una ricetta veloce veloce, appena tornate dalla spiaggia, c'è cioè fame, vedo una dritta che è una ricetta che farete faville, tornerete di campo finone, quelli di amico mio carassai, poi Abbiamo la, la bottarga di muggine, le melanzane, i pomodorini, l'aglio fresco, il cipollotto pure quello fresco e poi ragazzi l'olio buono, quello dei ligari. Ho una fame oggi che, che non ve vedo nemmeno, guardate, subito partiamo con le melanzane. Allora, melanzana, adesso è il loro momento. Non fate bevi a darine, che vede la gente che compra noi, adesso compri i broccoli o i, o i cavolfiori. Ma, oh, ma ci state o non ci state? Adesso è più delle melanzane, delle zucchine, mangiatevi quelle, queste sono buone, ma costano un euro costo, un euro, un euro e cinquanta, queste le devi comprare, no? che state... poi l'inverno andate a comprare zucchine a 10 euro. Taglio prima a fette, così, un po', un po erte come dicono al paese, così. Dobbiamo fare una sorta di pasta alla norma. Olio abbondante ragazzi, qua così. Perché più olio ci sta e meno lo assorbono le melanzane, lo sapete questa. Una frittura, le friggiamo in olio extravergine d'oliva. Sto olio non si butta, ve lo tenete da parte. Quindi lo utilizzerete solamente per fare le verdure. Non lo buttate assolutamente, perché questo qua poi dà pure un bel sapore. Perché poi vi faccio vedere che faccio. Le taglio a cubetti con tutta la buccia, così. Bei cubettoni, tiè, così. E qua dentro le mettete. Scegliete le melanzane che volete, già lo so, quella piatta, quella bassa, quella striata, quella tutta nera. Utilizzate quello che avete a casa, senza nessun problema. Quello che vi chiedo e che vengono molto meglio è metterci un po' di sale fino già da adesso, gli date una bella girata e perdono un po' di amaro e un po' di liquido, così. Nel frattempo che si scalda l'olio, con calma. Ci avete fame, siete tornati da Ostia, da Fregene, dal mare vicino a casa vostra e quando tornate ragazzi non vedete più nessuno, quindi... Fate questo lavoretto, mettete il sale, intanto perdete un po' di tempo. Poi c'ho ancora l'aglio, mi è durato tantissimo, l'aglio da amici miei de, della Basilicata, quello di montagna, quello fresco. Eccolo qua, guardatelo. E che faccio? Lo spicchietto, lo mettiamo dentro l'olio delle melanzane, così non sapevo le melanzane delle frigge. Qua, così. Ah, sai che profumo qua? È come una bruschetta, profumata con l'aglio sopra. Faccio così tra la foresta. A Roma, da poco che te vedevo, eh, sono passata una settimana. Eh. Allora, poi vieni qua, che bravo, boh. tagliamo un po' d'origano, fresco, ah, se non ci avete fresco, non ci avete il balconcino dove avete messo l'origano, usate quello secco, ma secco ammazzi, lo sapete, con l'arvasetto già tritato, che sa né di me né di voi, non lo comprate. <ride> Senti, senti questo è il profumo, chi è? Sentite la io come fa, ah, vai, vai melanzanina, ah, un po' alla volta, non le butta tutte insieme, se si abbassa la temperatura dell'olio e si impregnano di olio, piano piano, calmi, pure se ci avete fame come me oggi. Diciamo un vizio, con le mani in mano non ci stiamo mai, quindi pomodorini subito, si tagliamo al volo, guardate che sono belli, ma questi qua sono confettini, guardate che roba che Sandrino mi ha dato oggi. Mm. Mm. Dolci, sono dei pomodoro finalmente. Tagliamo a metà, così. Mariuccio che stai a fa? Sta a giocare il trattore? Vuoi andare con Sandrina a raccogliere i pomodori? Eh? Adesso quando si taglia il pomodoro, sentite il profumo del pomodoro, è una cosa meravigliosa, buona, l'estate proprio. Sta arrivando, speriamo. Oh! Perdono Cina, ma perché piove sempre il fine settimana? Ma perché? Famo un appello, famo un referendum. Ma sta già pomodorino, amore? Oh, oddio, chiari. Buono, eh? Ecco qua, abbiamo finito da friggere. Scolatele bene dall'olio, le metto qua dentro alla carta assorbente. L'aglio ha profumato bene anche le melanzane. L'olio, vedete che faccio? Lo levo, lo metto qui. Una volta raffreddato, vi fate una boccetta che vi tenete l'olio per friggere le verdure extravergine, non lo buttate per riutilizzarlo di nuovo, mi raccomando deve essere sempre limpido e non deve fare la schiuma, mi raccomando quando frigge eh, perché se no è finito l'olio, è morto quando fa la schiumetta, ah, come quando ne morì ma ah, schiumetta pulisco la padella con la carta assorbente, così, senza lavarla li mettiamo sul fuoco adesso un goccetto d'olio nuovo eccolo qui 
uno spicchietto d'aglio che abbiamo a metà sempre questo è un dolce poi quando è fresco è, è bello è, è dolce non è aggressivo come gusto poi il cipollotto possiamo pure utilizzare soltanto il gambo tagliato sottile sottile in questa maniera ecco qua e mettetene quanto vi piace a voi allora come mi è sempre in litigio troppa cipolla usi a me mi piace fate come volete voi lo sapete come la penso ecco qua così siamo stati al mare, siamo stanchi, siamo fame, ma mi chiedevo se lo famo. Adesso abbiamo guidato, stiamo a posto, siamo al sicuro. Oggi l'ho messo pure in freezer, bello freddo. Ma lo, allora qualcuno di voi ha chiesto quanto tempo ce lo tieni entra al freezer? Ragazzi, mezz'oretta, tre quarti d'ora, non di più. Se no rischiate che vi scoppia la bottiglia dentro al, al congelatore. Oggi abbiamo anno zero, extra dry questo qui è, sempre con Eliano. E perché è leggermente uno spunto leggermente dolce che trovo che ci sta benissimo la bottarga bicchiere ghiacciato come piace a noi lo versiamo così un po in modo un po burino diciamo però che soddisfazione mi dà bello fresco ah. un po' d'origo lo sfoglio subito così le foglie ce le diamo dopo e poi invece il gambetto lo mettiamo là dentro al fondo così incominciamo a profumare questo fondo pomodorini ah. Ah. e qua dove fa schizza tutto per tutto camaruma ti sto schizzando fate il macello che vi frega zuzzate tutto specialmente se state a cucinare fuori come faccio io guardate guardate i colori che meraviglia levo il gambo dell'origano l'aglio se non vi piace lo gettate non li fate stracuoci questi pomodorini dategli una leggera schiacciata così che li fate uscire un po' di salsetta no? ecco così un pizzico di sale subito zacchete poi buttate le melanzane così perché tante volte che succede? c'è un sapore di riso la melanzana sta da una parte e il pomodoro da un'altra fateli un po' sta insieme fateli un po' ambientà fateli un po' amoreggià prima guardate l'aglio Mmm, la bontà. Mmm, che buono. La caramella. Mmm. L'origano. Già è buono così. Guarda che meraviglia, già è buono così. Perché è bello, è bello e buono. Basta, spento, spento il fuoco. Apro la bottarga. Allora, qualcuno dirà, eh, ma sai quanto costa? Allora, la bottarga normalmente di muggine costa intorno ai 90 euro al chilo. Questi qua sono 128 grammi. 128 grammi. Ma non ci fai una pasta. Con questa bottarga ci fa mangiare 6 persone, anche 8, perché la metti soltanto alla fine. Quindi non fate i conti a casaccio, fate il food cost giusto. Ci mettiamo 10 grammi. Quanti sono 10 grammi di bottarga? 1 euro. Ok, ora faccio il conto. Un euro a persona. La bottarga di mugge che piace a me è quella morbida, che ancora non è troppo rinseccolita, che ha questo colore ambra, vedete? Si riesce a spellare facilmente, è fresca. Ragazzi, però è più buona perché è meno salata, ha preso meno sale, capito? Ecco qui, così. La spello. Mario, che stai a fare? Te sto a guardare, eh? Te sto a guardare, stai per i frigoriferi, eh? Lo sai che non è roba tua quella? Che figurifo di chi è? Ah, ho fatto un guaio a comprare questo coso. Ho fatto un guaio. Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Quella che vi avanza, mi raccomando, chiudete dentro una bustina bella, ermetica. Non la fate asciugare troppo e la mettete in frigo, ok? C'era Fulvi Angelini che la tagliava così, a sfoglie, sottili, che te la senti in mezzo ai denti e te si attacca pure sotto i denti. Ed è un piacere perché ti rimane ancora più il gusto in bocca della bottarga. Così, a riccioletto, vedi qua? Ah, che si riccia pure un pochetto. Vediamo un po' se veramente ci sta bene col, col sex dai. Mm. È come l'ostia, si attacca sopra il palato. È il suo, è il suo perché bilancia proprio sa sapidità buono, buono da voi. Poi il giorno che vi vado a metterne di più, ne mettete di più. Però se ne usate la quantità giusta non costa. Ecco qua, aggiungiamo un po' di sale e poi adesso il tornarello. Allora, lo sapete, io ho i miei amori e questo è uno dei miei amori, Leonardo Carassai. Si tornare di sono da paura. Date retta a me. Yeah. Attenzione a non spezzarli, sti capolavori. Eh. Mettiamo un po'. 
prima di toccarli, mi raccomando, si devono ridratare questa pasta, piano piano, solo rischia di spezzarla, ecco qua, così. Adesso sta dentro, ecco così, piano piano piano. La dovete coccolare, la cucina è amore, se voi date amore, riceverete amore. Questo è poco ma sicuro, garantito. Pure se pasta all'uovo, qua ci vogliono 10 minuti eh, per cuocerli questi tonnarelli. Mmm, giusti. Li scareventate così, belli bagnati, qua dentro. Ah, oh, non sprechiamo nemmeno uno, eh. Lasciatela un po' d'acqua, deve essere un po' bagnato ancora il tonnarello, eh. Raccoglieteli tutti, non ne fate manco uno scappare, eh. Mamma mia, ragazzi. Fame nera, poi quando ritorni dal mare che fame c'hai? Pazzesca. Che yeah, mamma mia. E eh, ma adesso sono quasi, questi si sono impregnati. Questi sono proprio assorbi tutto. Tutto sto gusto del pomodoro. Mettiamo altro ricono fresco. Bello, profumato. Col pomodoro e con la melanzana sta benissimo. Anche per cambiare, sono sempre sto basilico. Per voi l'estate che sapore c'ha? Fresco, veloce, espresso. Non deve stare a cucinare tanto, perde tanto tempo. Deve essere una cosa cotta e magnata. E con questi gusti così, questi colori così brillanti. Il pomodoro, la melanzana, l'origano fresco. L'estate è arrivata. Sentite il rumore che fa? Ti dice acqua, acqua, e noi la buttiamo un po' d'acqua, così. Perché ci serve, deve essere, la pasta all'uovo assorbe l'acqua. Lasciatela sempre un po' al dentino questa acqua pure, eh. Assaggiamo un po' come sta di sale. Mm. Mario, di qua. Chi è? Mm. <ride> volete il peperoncino? Se volete ce lo potete mettere senza nessun problema, oggi la deve mangiare pure Mario. Ecco, quello che ci farò, ci do una bella grattata di pepe, zac, 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 o il peperoncino se vi piace. Guardate che bontà, c'è buona così questa. Questa dice, magnami, magnami tutta, <ride> non lascia niente a nessuno. Ah, che è, le melanzane, i pomodorini. Guardate che verdurine. Potorino fresco, qua così, dove casca casca. Se volete potete aggiungere la bottarga in questo modo, grattugiata così, stanificata di bottarga. Oppure così, come dei golosoni, così. E in goccetto d'olio che fai? Non ce lo metti? Che se fa guarda in tasca, dai, lo tocca a me. Yeah, vai. Bella giratina, così dovete fare entrare il piatto, girate tutto quanto, così si amalgama tutto. Non mi riprende che mi che voi dice mi fai sempre i bocconi grossi, mi fai sempre uscire tutto quanto dalla bocca. Ma uno che ha fame c'ha. Mm. 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 Che bontà ragazzi. Miei. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, è tutto gratis, ragazzi. Guardate, tutta sta roba gratis, che volete di più? A nostra. Mamma mia che bontà. Buona da morire.